Bima Pub. Urahisi wa maisha. Mheshimiwa Anton Peter Mbavunde mbunge na waziri wa madini Mheshimiwa Peter Lokeres waziri wa madini wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Mama Monika Changamuno waziri wa madini wa Jamhuri ya Malawi Mheshimiwa Albert Chalamila mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam Mheshimiwa wakuu wa mikoa natambua uwepo wa Mheshimiwa Shigela kuwa mkoa Geita mkoa unaotoa madini mengi nchini Mheshimiwa Rozi Senyamule kuwa mkoa Dodoma pamoja na Mheshimiwa Christian Mdeme kuwa mkoa wa Shinyanga Nimefurahi kuwaona Mheshimiwa Steven Kiruswa naibu waziri wa madini viongozi wote wa vyama vya siasa mlioko hapa natambua uwepo wa mwenyekiti wa UWT kwa walindi ambaye yuko hapa waheshimiwa wakuu wa wilaya kiongozwa na mheshimiwa Edward Mpogole Pogolo kwa wilaya ya Ilala mheshimiwa Dr. David Matayo David Bunge mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini waheshimiwa bunge wenzangu wote mlioko hapa ambao ni wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini ndugu heri mahimbali katibu mkuu wa wizara yetu ya madini monsieur jakiz ramazan lutuba katibu mkuu wa wizara ya madini jamhuri ya kidemokrasia ya congo karibu sana tanzania bwana msafiri mabibo naibu katibu mkuu wa wizara yetu ya madini waheshimiwa mabalozi wote mnawakilisha nchi zenu hapa Tanzania na hapa natambua uwepo wa mheshimiwa balozi mstaafu mheshimiwa mpungwe balozi mstaafu wa Tanzania nchini Afrika Kusini tunatambua uwepo wako mheshimiwa profesa Kakula mwenyekiti wa tume ya madini ndugu Abu Somad mtendaji mkuu wa taasisi yetu ya Ocean Business Partners pamoja na bwana Damian Howard mtendaji mkuu wa taasisi ya DMG viongozi wa dini tuwashukuru kwa dua viongozi wote wa taasisi za serikali kutoka wizara mbalimbali mlioko hapa viongozi wa vyamba vya wachimbaji wadogo wadogo na wakubwa wadau wote wa madini kutoka nje ya nchi na ndani ya Tanzania wana habari wageni walikuwa ama vipi na bwana ni wasalimu tena kwa salamu za jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu wadau wa madini na mimi nataka kuungana na viongozi wa dini waliotangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwa na afya njema na kukutana hapa jijini Dar es Salaam kwenye mkutano huu wa kimataifa wa madini wa uwekezaji unaofanyika nchini Tanzania lakini pia nimshukuru sana mheshimiwa Anton Peter Mabunde mbunge na waziri wa madini kwa kuhakikisha kuwa mkutano huu unaendelea kuwa jukwaa maalum la wadau wa sekta ya madini kukutana kila mwaka na kujadili juu ya masuala mbalimbali ya uendelezaji wa sekta ya madini. Lakini pia niwashukuru wote kwa kukubali kuja nchini Tanzania. Na niwashukuru wa Tanzania wote mnaojishughulisha na madini kwa kutenga muda wenu kuja kuhudhuria kwa wingi katika mkutano huu. Nimesikia idadi ya ushiriki wa mkutano huu. Zaidi ya 1650 ili sio jambo dogo. Tujipongeze kwa kujipigia makofi. Hiki ni kielelezo cha kuwa mnao tayari kwa kushirikiana na serikali yetu katika kuhakikisha kwa sekta madini inakuwa na manufaa makubwa kwa wawekezaji walioamua kuwekeza kwenye madini 
lakini pia kwa wananchi walioamua kushiriki kwenye sekta ya madini kwa lengo la kutoa mchango wao katika kukuza uchumi wa taifa letu na washukuru sana kabati ya maandalizi pamoja na wadau wote mlioshiriki kuandaa wakiwemo wadhamini waliofadhili tukio hili na hatimaye kufanikisha mkutano huu kuanza jana na mimi nitahusitisha muda mfupi ujao kwa niaba ya serikali niwakaribishe wageni wetu wote kutoka nchi zote 75 Tanzania inawakaribisha najua mlisha fika kutoka juzi au nyuma zaidi mmeendelea kuishi vizuri niwahakikishie tu kwamba Tanzania ni nchi salama wa Tanzania wana upendo wa hali ya juu na wa Tanzania ni wakarimu kwa mjisikie mko nyumbani mkiwa mbali na nyumbani Na nitumie nafasi kumshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam mheshimiwa Albert Chalamila kwanza kwa kuwapokea wageni wote lakini pia kwa kushiriki katika kuongoza mkutano huu vizuri kuanzia jana na washukuru wananchi wa Dar es Salaam kwa kuendelea kupokea wageni mbalimbali kushiriki katika kuandaa mikutano mbalimbali inayofanyika hapa jijini Dar es Salaam wana Dar es Salaam hakika mnathibitisha kwamba Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara ongera sana wana Dar es Salaam ndugu wa shiriki wa mkutano huu mnatambua kwamba mkutano huu mgeni rasmi ilikuwa aje mheshimiwa daktar Hussein Ali Hassan Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi lakini kutokana na majukumu mengi alionayo imempendeza kunituma ni mwakilishe na hivyo basi kabla sijaendea na hotuba hii amenituma kuleta salamu zake kwenu anatambua umuhimu wa kikao hiki anaombea nyote mshiriki mkiwa na afya njema na leo hii tukiwa tunafunga anaamini mmejifunza jambo muhimu na kwa hiyo mpokee salamu zenu na kwa kuwa tukio hili linaendeshwa hapa nchini na ni mkutano wa kimataifa pia nimetumwa kuleta salamu na mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia anafuatilia mkutano huu kupitia vyombo vyetu vya habari kwa pamoja na mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawa viongozi wote wanawapongeza kwa kushiriki kwenye mkutano huu wanaamini mmepata mafanikio makubwa kupitia mkutano huu na wanaamini kuwa maazimio mlioyafikia yataweza kuleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini kwa viongozi wetu wote watatu hawana mashaka nanyi kwamba kikao hiki kitaleta manufaa makubwa ndugu wadau wa kikao hiki cha madini binafsi nimefurahishwa sana na mkutano huu wenye kauli mbiu isemayo isemayo unlocking Tanzania future burning potential na umetumika kujadili fursa mbalimbali za uwekezaji zilizoko hapa nchini kwetu Tanzania na fursa hizo pamoja na upatikanaji wa madini yenyewe lakini pia upatikanaji wa mitaji matumizi ya teknolojia ya kisasa na ubunifu katika utafutaji kuchimba kuchenjua na kuongeza thamani ya madini kwa kuzingatia pia uhifadhi na utunzaji wa mazingira niwapongeze sana kwa kauli mbiu hii ambayo imekuja wakati mwafaka wakati nchi yetu ikifanya jitihada za makusudi katika kutangaza fursa za uwekezaji zilizo kwa hapa nchini kwetu kujenga mazingira rafiki na wezeshi kwa wawekezaji lakini pia kuinua uwekezaji kwenye sekta yetu ya madini ndugu wa shiriki mtakumbuka mwaka jana mheshimiwa doto biteko sio mwaka jana jana mheshimiwa doto biteko naibu waziri mkuu na waziri wa nishati wakati wa ufunguzi wa mkutano huu kwa niaba ya dr Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
alisisitiza kuhusu kuifungua sekta ya madini kwa kufanya tafiti zinazowezesha kupatikana kwa taarifa za kijiolojia katika maeneo mbalimbali tulionayo hapa nchini taarifa ambazo ndio msingi wa kuanzishwa kwa migodi kutokana na ukweli kwamba bila taarifa za kijiolojia uchimbaji unakuwa mgumu sana na ni wakubahatisha nami napenda kusisitiza kwa kukaribisha juhudi mbalimbali za wadau wa maendeleo na nyie hapa mkiwemo kushirikiana na serikali yetu katika kufanikisha kupata taarifa za kijiolojia wadau wa sekta ya madini ambao mko hapa na wale wako nje nchi tunawakaribisha sana ndani ya nchi yetu kushirikiana nasi katika kukuza maeneo haya ambayo nimeyatamka ikiwemo na utafutaji uchimbaji ambao unazingatia mazingira lakini uchenjuaji uongezaji thamani na biashara madini yenyewe hapa nchini ni uhakikishie tu kwamba serikali yetu itaendelea kuwapa ushirikiano wa dhati wote ambao mnauhitaji na wote ambao mnatamani kuwekeza kwenye nchi yetu na serikali itaendelea kuipa umuhimu sekta hii ya madini ili endelee kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa nchi yetu ndugu wa shiriki mimi nina imani kubwa mjadala inayofanyika baina yenu imekuwa na manufaa kwa kila mmoja aidha kupitia mkutano huu mmeweza kupata taarifa mbalimbali na fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo nchini lakini pia tumeona mawaziri kutoka nchi mbalimbali wamehudhuria hapa waziri wa, Malawi, wa madini kutoka Malawi waziri wa madini kutoka Uganda katibu mkuu kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wao inawezekana pia mpate nafasi ya kutupa uzoefu kwa hiyo ni tukio kubwa ambalo pia tunalo na hapa kwetu nchini tuna shirika la madini la taifa Stamiko nao pia wataweza pia kutupa uzoefu wa madini kwa sababu wao ndio waliopewa dhamana kuendesha eneo hili lakini pia tunaruhusu miradi ya sekta binafsi ambayo inaendeshwa kwenye eneo hilo na kuendesha kwa ujumla wake kwenye uchimbaji utafutaji au pia uchenjuaji na jitihada hizi tunaanza kuziona kutoka kwa wadau wetu lakini pia mtakuwa mmeongeza ufahamu zaidi kuhusu teknolojia za kisasa zinazotumika katika shughuli za utafutaji uchimbaji chenjuaji uongezaji thamani madini ambazo zinalenga kurahisisha shughuli za madini kwa kuimarisha usalama kupunguza gharama za uendeshaji na athari za kimazingira ndugu shiriki kama alivyosema waziri wa madini kupitia majadiliano katika mada mbalimbali zilizowasilishwa umetolewa ushauri na mapendekezo ambayo yatatakiwa kufanyiwa kazi na serikali yetu Ninapenda kuhakikishia kuwa serikali itazingatia ushauri na mapendekezo yote yaliyotolewa ili kuendelea kuboresha zaidi mazingira ya uwekezaji kwenye sekta ya madini hapa nchini kwetu. Ndugu wa shiriki, kabla sijaingia hapa nimepata nafasi ya kupitia maonyesho huko nje. Tumeona kampuni mbalimbali zinazoshiriki kufanya kazi mzuri kwenye sekta ya madini. Wako wanaofanya ufuatiliaji kwa maana utafutaji watu ambao wanachimba lakini pia kuongeza thamani na wengine wameanza pia hata kuchenjua hii ni dalili kuwa tunakwenda mbali sasa katika kuleta tija kwenye sekta ya madini hapa nchini nimefurahi kuona taasisi mbalimbali zimekuja kuonyesha maonyesho yao na kama ambavyo wote mmeona katika mabanda yale ya maonyesho kwa siku hizi mbili ziko taasisi za serikali zilizopewa majukumu ya kufanya shughuli za madini ikiwemo taasisi ya jiolojia na utafiti Tanzania GST ambayo jukumu lake kuu ni kuhakikisha kuwa taarifa za kijiolojia za nchi nzima zinapatikana kwa kushirikiana na shirika la madini la taifa Stamiko lenye jukumu la kuwekeza katika shughuli za madini kwa niaba ya serikali hawa mashirika yote haya yanafanya kazi ya sekta ya madini na kama ambavyo tumeona tamiko nayo maeneo mbalimbali ya uwekezaji ambayo yanahitaji ushirikiano na wadau katika kuyaendeleza hivyo nawahamasisha 
kuungana pamoja na taasisi hizo katika kuendeleza miradi iliyopo lakini pia miradi itokayoanzishwa kwa utaratibu utakaonufaisha pande zote mbili kwa hiyo ni wakati mwafaka sasa kufanya maamuzi ya kuwekeza kwenye sekta ya madini hapa nchini kwa sababu sekta zitakazoshirikiana nawe ziko GST pamoja na stamiko ndugu wa shiriki nimefurahi sana kusikia kuwa maazimio ya mkutano wa mwaka jana yametekelezwa vizuri moja wapo maazimio ilikuwa ni kutatua changamoto za mikopo kwa wachimbaji wadogo na wapongeza sana wadau wa sekta hii ya wachimbaji wadogo kwa kuamua kuanzisha benki ya wachimbaji wadogo kwa lengo la kutoa mikopo ili wachimbaji wadogo wapate mitaji na fedha za kununulia vifaa na kuendeleza migodi yao hatua hii itaongeza tija kwenye uwekezaji na hatimaye ufanisi kwenye uwezeshaji na kupata kipato zaidi lakini licha hayo yako mabenki mengine NMB CRB Azania NBC ni mabenki ambayo yako tayari kuunga mkono wale wote wanataka mitaji ya kuingia kwenye sekta ya madini kwa tunashukuru taasisi za kifedha kwa kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuhakikisha kuwa tunaofungua milango ya kutoa mitaji kwa wawekezaji wadogo na wakati na wakubwa lakini pia serikali imeendelea kuzungumza na taasisi hizi ziendelee kuangalia eneo la riba ili wawezeshe pia wachimbaji wadogo waweze kupata mitaji waweze kuziingiza kwenye miradi na waingie kwenye masoko wakishauza wapate faida baada ya kuwa wamelipa madeni yao ndugu wadau wa madini katika mkutano huu mmeweka maazimio na mikakati mbalimbali ya kutekeleza, kutekeleza changamoto zilizojadiliwa moja ya maazimio hayo ni serikali kuwashirikisha sekta binafsi kwenye upatikanaji wa taarifa za jiolojia kwa kutumia teknolojia ya high resolution airborne physical geophysical survey hii ni taaluma ta, 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 teknolojia ambayo sasa inatumika na taasisi zetu ndugu wa shiriki ninazo taarifa pia za kutekeleza maazimio ya mkutano uliopita na ni matarajio yangu kuwa mtasimamia utekelezaji wa maazimio ya mkutano huu hiyo mtaifanya katika mkutano wa mwakani ambako mtatoa taarifa ya utekelezaji wake ndugu wa shiriki nikijua kuwa mmezungumza mengi katika siku hizi mbili mmeweza kujadiliana kwa kina yale maeneo yote yenye fursa ya uwekezaji kwenye madini na kila mmoja sasa anafanya tafakari ya kuamua wapi awekeze nirudie tena kuhakikishia kuwa serikali ya sita inayoongozwa na rais wetu dr samia sulwasan imeshafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kuwa kila anayefanya maamuzi ya kuwekeza katika nchi hii uwekezaji huo utamletea faida kwa sababu tumeondoa vikwazo kwenye uwekezaji tumepunguza na kuondoa zile kotozo kero zote ambazo kuwepo mfanya mwekezaji aweze kuweka mtaji wake na ni matarajio yangu kwamba baada ya mkutano huu tutaanza kuona mataifa mbalimbali wawekezaji binafsi kutoka sekta binafsi kuanza kuomba nafasi hiyo ya kuwekeza kwenye madini kulingana na ulivyopata taarifa kwenye mkutano huu nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu naomba nitumie nafasi hii kutoa msisitizo katika maeneo yafuatayo moja kutokana na uwekezaji katika sekta ya madini na kwamba kunahitaji mtaji mkubwa naomba nitoe rai kwa taasisi za kifedha kuweka mazingira nafuu ya taarifa za kutoa mitaji ya kuendeleza miradi yote nchini. Mbili wadau wetu wa madini 
endeleeni kujitokeza kwa wingi kwenye maonesho kama haya na kupitia maonyesho yanayoendeshwa kwenye mikoa mbalimbali wilaya zetu ili kuendelea kuonyesha fursa na teknolojia mpya zilizopo kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya madini si lazima tu usubiri kwenye mkoa wako uonyeshe shughuli za madini unaposikia mkoa A umeandaa maonyesho ya madini toka popote ulipo nenda kaonyeshe fursa ya madini kwenye eneo hilo huo ndio msisitizo wetu tatu wadau wa madini endeleeni kuunga mkono juhudi za dhati kabisa za serikali yetu katika kuhakikisha kwamba tunaiwezesha sekta ya madini kukua na kutoa mchango mkubwa kwenye pato letu la taifa nne kwa wadau wenyewe endeleeni kujielekeza katika kutumia teknolojia ya kisasa na kuelekea kuchimba madini ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazotokana na uchimbaji usio kuwa endelevu na tume ya madini kwenye hili muendelee kusimamia tano kuweka mikakati ya kuimarisha kaguzi katika masuala ya afya usalama na utunzaji wa mazingira dhidi ya uharibifu unaoweza kuepukika katika shughuli za utafiti uchimbaji na uchenjuaji wa madini na ya mwisho kwa wadau tena wadau mbalimbali ni vyema sasa wakaunganishwa na kuweka mikakati ya kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya madini kwa kufanya tafiti za madini mkakati madini ya viwanda na madini ya metali taasisi yetu ya GST ilishaandaa kitabu kinachoonyesha uwepo wa madini maeneo yetu eneo gani madini gani yanapatikana kwenye eneo hilo kitabu kile kitasaidia sana kuambia wadau wanaotamani kuingia kwenye sekta hii wapi waende kuchimba aina gani ya madini nchini ndugu wa shiriki ni matumaini yangu kuwa majadiliano mliyofanya kwa siku hizi mbili yatawezesha kufungua zaidi fursa ya wawekezaji katika sekta ya madini hapa nchini natambua leo ni siku ya mwisho ya mkutano na kwamba mmekuwa na mijadala mirefu yenye tija kwa maendeleo ya sekta ya madini ni imani yangu kwamba mtatoka hapa kila mmoja ana taarifa za kutosha juu ya sekta ya madini ili zikuwezeshe kufanya maamuzi ya kuwekezaji kwenye madini na kwa maana hiyo niwapongeze sana kwa kazi mzuri mlioifanya katika siku hizi mbili kuendesha mijadala lakini pia niwashukuru sana wadau wa madini kujitokeza kwenu katika mkutano huu na mchango wenu mlioutoa kwetu sisi kama serikali una thamani kubwa naamini mmeshajipanga vyema kutekelezaji wa maazimio na nitumie nafasi hii kuwatakia heri katika utekelezaji wa maazimio hayo nilipokuwa naanza hapa nilitumia nafasi hiyo kwa niaba ya serikali kuwakaribisha wageni wetu wote sasa ni wasihi kabla mjaondoka Tanzania ni nchi iliyojaliwa kuwa na vivutio vingi na kwa baada ya kikao hiki msirudi kwa haraka nyumbani nenda mpitie vivutio vyetu muone maajabu yaliyoko Tanzania tembelea mbuga za wanyama Serengeti mbuga yenye wanyama wa aina tofauti tofauti kaone misafara ya aina ya wanyama walioko hapa ambayo huwezi kuiona popote duniani nenda Ngorongoro ushuhudie sehemu ya ardhi iliyobonyea iko chini ya ardhi na huko ndani wanaishi wanyama na wewe utakwenda na utatoka nenda mkatembelee huko tuna mbuga nyingine kama mikumi ruwa tarangire manyara selu lakini nenda zanzibar kashuhudie mchanga mweupe kabisa na marasha ya karafu haya yote yanapatikana ndani ya nchi pamoja na haya yote ule mlima wa Kilimanjaro huko hapa Tanzania mkoani Kilimanjaro mlima mrefu kuliko milima yote barani Afrika unaweza kuona ukiwa popote lakini muhimu zaidi kuupanda na ili upande lazima uje Tanzania nenda mkoani Kilimanjaro kwa ndege ni saa moja tu 
tayari umeshakuta mlima Kimanjaro kapande weka historia kwa hiyo msiondoke kwa haraka nenda mushuhudie vivutio hivi nimwambia nafasi hii baada ya kuwa mmeshaona vivutio vyote niwatakie safari njema kurudi makwetu na niwasihi mwende mkawe mabalozi wazuri wa kuieleza Tanzania na mazuri yaliyoko Tanzania baada ya kusema hayo sasa napenda kutamka kwamba mkutano huu wa kimataifa wa madini na uwekezaji Tanzania wa mwaka 2023 nimeufunga rasmi sana sana kwa kumsikiliza Mkuu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa Nakvet namba Reji Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wamejiliwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo viku bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761816034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi